एवरी वन वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूँ आपकी एजुकेटर ज्योति इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ थिंग्स टू डू एंड टू अवॉइड ड्यूरिंग दी कोविड नाइनटीन इफ यू आर स्टेइंग एट होम यानी अगर आप घर पे रह रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों को घर पे रहते हुए आपको अवॉइड करना है और कौन कौन सी चीजों को आपको करना है मेक श्योर sure ये जो वीडियो है इसमें मैं इन जनरल जो चीजें होती हैं जैसे कि यू नीड टू अवॉइड हैंड शेकिंग बाहर जाना अवॉइड करना है लोगों के साथ बहुत क्लोज रह के बात करना अवॉइड करना ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी मतलब अभी फिलहाल में हम सब फैमिलियर हैं इस चीज से तो ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो तो एक इन जनरल हो गया मैं बात करूँ उन चीजों की कि आप घर पे रह रहे हैं फिर भी इन सब चीजों को अवॉइड करना है ताकि जो है किसी भी तरीके से एक सीवियर कंडीशन ओरिजिनेट ना हो पाए तो लेट्स प्रोसीड तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिस्ट रखा है दैट इज थिंग्स टू अवॉइड ठीक है यानी कौन कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है अगर आप घर पे रह रहे हैं और खुद को जो है एक ढंग से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन सभी प्रॉब्लम से तो सबसे पहले कोशिश आपको ये करनी है कि यू नीड टू अवॉइड ए सी एट होम ए का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करना है अभी अगर आप फिलहाल में डॉक्टर्स की भी बात सुनेंगे तो वो भी यही चीज रिकमेंड कर रहे हैं कि आप फैन का इस्तेमाल कीजिए ए अभी फिलहाल में कम इस्तेमाल कीजिए बिकॉज अगर आपको छोटा मोटा भी कफिंग का प्रॉब्लम है या जुकाम या सर्दी हो रखी है तो ए का जो एक कूलिंग इफेक्ट होगा वो आपके उस प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई कर सकता है सो इट्स बेटर टू अवॉइड ए सी एट होम सेकेंड दैट इज अवॉइड कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम एंड आइस यानी जितनी भी ठंडी चीजें होती हैं चाहे आपके फ्रिज में अभी फिलहाल में ठंडा पानी हो कोल्ड ड्रिंक हो आइसक्रीम हो आइस क्यूब्स हो इन सभी चीजों का यूज अभी फिलहाल में आपको अवॉइड करना है क्योंकि वो आपके लिए अगेन एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा करके रख देंगे नेक्स्ट यू नीड टू अवॉइड फूड फ्रॉम आउटसाइड अभी फिलहाल में आपको कितना भी कुछ भी बाहर से खाने का मन करे कोशिश कीजिए कि उन सब चीजों को अभी फिलहाल में आप अवॉइड करें घर में जितना हो सके उतना आप हेल्दी जो है बना के खा सकते हैं हाँ माइट भी आपको वो टेस्ट में थोड़ा सा लगे जिससे कि, किसी किसी इंसान को आदत होती है वो बाहर का ही ज्यादा खाते हैं वो घर का नहीं खाते हैं रीजन कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल में कोशिश आपको ये करनी है कि आपको बाहर के खान पान को अवॉइड करना है क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी होटल कितना भी इस चीज की हमें गारंटी दे कि वो सेफ्टी प्रोसीजर को पूरे ढंग से फॉलो कर रहे हैं बट द रियालिटी इज की चलिए ठीक है वो फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर ऐसे भी अगर जो जो खाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे अगर वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ए सिम्टोमेटिक है मतलब कि जिनमें किसी भी तरीके से सिम्टम नहीं है तो उनको खुद पता नहीं है कि उनके अंदर वायरस है या नहीं है और अगर वो इंसान आपके फूड प्रोडक्ट पे किसी भी तरीके से अगर एक टच देता है तो दैट इज वेरी ऑब्वियस वायरल पार्टिकल जो है आपके खाने पे या जिस कवर में वो पैक होके आ रहा है उस पर जो है हो सकते हैं तो इन दैट केस कोशिश ये करनी है कि बाहर की कोई भी चीज आप अवॉइड करें खाने पीने की चीज तो बिल्कुल ही अवॉइड करें नेक्स्ट दैट इज अनवांटेड फ्रीक्वेंट स्टेपिंग आउट बिना किसी मतलब के छोटी छोटी चीजों को लेकर आप घर के बाहर जो है मत जाइए जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर रहे अभी फिलहाल में आप बाहर जितना कम कांटेक्ट रखेंगे जितना कम आप एक्सपोजर में आएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा तो छोटी छोटी चीजों के लिए बाहर ना जाए बेटर है कि एक दिन प्लानिंग कर ले कि किस दिन बाहर जाना है उसी दिन जितनी जरूरत का सामान है उतनी जरूरत का सामान आप ले आए लगभग जो है दो वीक के लिए आप लेकर प्लान कर सकते हैं लेकिन अनवांटेड स्टेपिंग जो है अवॉइड करें लास्ट दैट इज अवॉइड डूइंग एनीथिंग दैट कैन टेक यू टू द हॉस्पिटल यहाँ पे कहने का मतलब कोविड से नहीं है जैसे कि छोटी मोटी सी चीजें होती हैं मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं काम करते हुए जो है आपने हाथ पे बहुत सीरियस कट लगा लिया नाइफ से ठीक है या फिर आप बाथरूम में जा रहे हैं और आपका पाँव फिसल गया जिससे कि आपके पाँव में फ्रैक्चर हो सकता है आप स्टेयर से उतर रहे हैं आपका वहां पे पाँव फिसल सकता है मतलब कि मैं उन इंसिडेंट की बात कर रही हूँ जो आए दिन किसी ना किसी की लाइफ में होती रहती है मैं यहाँ पे कोविड कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ फिफ्थ पॉइंट में यानी ऐसी चीजें या ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड कंडीशन उन सब चीजों का ध्यान रखें जहां भी चलते हैं चाहे वो सीढ़ियां हो यानी स्टेयर हो बाथरूम हो किचन हो ढंग से चलिए ताकि किसी और इंसिडेंट के कारण आप हॉस्पिटल में ना पहुंचे बिकॉज अभी के टाइम में जो सबसे सेफ एरिया है वो है आपका घर ठीक है हॉस्पिटल भी अभी उतना सेफ नहीं है क्योंकि आप, आप सभी जो है करंट uh, कंडीशन से बहुत अच्छे से फैमिलियर है कि अभी हॉस्पिटल का क्या हाल चल रहा है और पहली बात तो ये कि अगर आप वहां पे कोई और कंडीशन लेके जाएंगे अपार्ट फ्रॉम कोविड कंडीशन तो पहले ही डॉक्टर आपको देखेगा नहीं और दूसरा ये है कि आपके लिए सफरिंग भी हो जाएगा क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में एंटर करते हो तो आप ऑलरेडी एक उस इन्वॉर्मेंट के कॉन्टेक्ट में चले जाते हो तो कोशिश ये
क्योंकि आप अपने आप पर ख्याल ढंग से रखोगे तभी इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो तो ये कुछ यहाँ पे पांच पॉइंट है जिससे कि आपको घर पे रहते हुए अवॉइड करना है आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको करना चाहिए अगर आप घर पे रह रहे हैं ताकि पहली बात तो ये की प्रिवेंशन हो सके बिकॉज सम हाउ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड ऑलवेज तो उन सब चीजों को आप एडॉप्ट कीजिए घर पे रहते हुए ताकि जो कंडीशन है वो कभी सीरियस ना हो उतने सीवियर तरीके से ना हो जाए प्रिकॉशन आप मेंटेन रखें हेल्दी रहें और ये जो अभी फिलहाल का टफ टाइम चल रहा है इसे हम सम हाउ जो है बहुत स्ट्रांग रहकर इसमें फाइट कर सके तो लेट्स सी कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए कोविड नाइन्टीन के टाइम में अगर आप घर पे रह रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं थिंग्स टू डू ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन इफ यू आर स्टेइंग एट होम तो अभी तक हमने बात किया कि किन किन चीजों को अवॉइड करना है इसमें हम बात करते हैं किन किन चीजों को करना है अगर आप घर पे रह रहे हो तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज ल्यूक वार्म वाटर इन डेली यूज यानी डेली यूज के तौर पर हर रोज आपको गर्म पानी पीना है क्योंकि ठंडे पानी को तो अवॉइड करना ही है साथ ही साथ आपको गर्म पानी को रेगुलर यूज में लेना है और डेली आपको जो है इसका इस्तेमाल करना है आपको इसको ड्रिंक भी करना है और अगर इन केस आपको लगता है कि अगर आपको नॉर्मल कोल्ड हो रखा है कफिंग हो रहा है तो आप इस जो है गार्गल कर सकते हैं बेड पे जाने से पहले ठीक है इसके अलावा जो है कोशिश कीजिए सन बात लेने की यानी सुबह सुबह की जो धूप आती है यही कोई आठ से नौ बजे के करीब या नौ से दस बजे के करीब कोशिश कीजिए उस धूप में लगभग आप जो है खुद को पांच से दस मिनट रखें अगर इन केस आपके पास बालकनी है तो बालकनी में जाइए आपके पास छत है तो छत पे जाकर आप सन बात ले सकते हैं लेकिन घर के बाहर निकल के मत जाइएगा क्योंकि घर के बाहर अभी निकलना सेफ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप टहलने के लिए निकल गए नहीं सन बात का मतलब हो गया अगर आपकी खिड़की से भी अच्छी धूप आती है आप वहां पर भी पांच से दस मिनट के लिए खड़े रह सकते हैं नेक्स्ट वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए घर का मतलब की सुबह होते ही जो है अपने घर की खिड़कियां थोड़ी सी ओपन करके रखिए ताकि प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन हो जितना भी मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ठीक है प्रॉपर जो हमारा लाइक like, uh, एक नॉर्मल बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश एयर को घर में आने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल में डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जो कोरोना uh, वायरस जो पार्टिकल हैं वो एक्चुअल में एयर में भी कुछ देर तक परसिस्ट करते हैं तो ऐसा भी नहीं होगा कि घर में अगर आप बंद रह रहे हो तो खिड़की दरवाजे सब कुछ एकदम से ही बंद करके बैठ जाओ नहीं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जिसमें कि आप अपने घर की कुछ खिड़कियों को खोल के रखिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे इसके अलावा जो है यू नीड टू ईट हेल्दी ठीक है स्वस्थ खाना खाइए अनवांटेड दैट इज जो खाना होता है जो कि आपको अन फील करवा सकता है उसको अवॉइड कीजिए ग्रीन वेजीज यानी वेजिटेबल फ्रूट्स इन सब का प्रॉपर ढंग से जो है इस्तेमाल कीजिए ये एक आदत ऐसी है दैट इज योगा अगर आपको योगा नहीं भी पसंद है आप योगा नहीं भी करते हो लेकिन प्लीज इस ड्यूरेशन में आप योगा को जो है अपने डेली लाइफ में डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उनको आप जरूर कीजिए अब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नॉर्मली फिजिकली बेसिस पे भी कर सकते हो आप उसे योगा या फिर प्राणायाम के बेसिस पे भी कर सकते हो जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि हो गया अनुलोम विलोम कपा सॉरी कपाला भाती एंड ब्राह्मणी ये सारे कुछ योगा है जो कि आपको डेली करना चाहिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं होता है फिर भी आप 20 मिनट रोज दे सकते हो इससे क्या होगा ये जो मैंने यहाँ पे योगा योगासन आपको बता के रखा है ये आपके ब्रीदिंग इश्यू को बहुत हद तक ठीक कर देते हैं ठीक है इनफैक्ट मैं भी इसको पिछले एक से डेढ़ महीने के करीब टाइम हो गया मुझे मैं इन सारे योगा को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि ये आपको हेल्दी भी रखते हैं और अभी का जो कंडीशन है इनफैक्ट अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आपको इन तीनों योगा को बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ में जो है इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज अभी खुद को अगर आप प्रोटेक्ट रखेंगे तो आपको जो है हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनकेस आपको पता नहीं है कि ये जितने भी मैंने तीन मेंशन किया है यहाँ पे योगा ये कैसे किया जाता है YouTube पे इनका नाम डालिए आपको बहुत से योगा ट्रेनर जो है मिल जाएंगे आपको योगा करवाते हुए उनको फॉलो कीजिए और एक बार अगर आपने सीख लिया ढंग से उसके बाद आप रोज जो है बीस मिनट लगभग इसमें जो है स्पेंड कर सकते हैं बीस ना सही तो पंद्रह ही सही पांच पांच मिनट करके तीनों योगासन को आप डेली जो है परफॉर्म कर सकते हैं इसके अलावा सिक्स स्टीम डेली लीजिए ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक बार रात को सोने से पहले स्टीम जो है आप लेकर सोइए क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी बॉडी अगर एक बार ऑलरेडी किसी छोटे मोटे यू नो बॉडी प्रॉब्लम्स से अगर फेस करेगी तो वो एक अच्छा खासा मौका होगा लाइक को, कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में एंटर करने का क्योंकि जब बॉडी ऑलरेडी किसी चीज को चीज से फाइट कर रही है तो उस टाइम पे सम हमारी बॉडी रेडी नहीं रहती किसी और चीज के अटैक के लिए तो छोटी सी कंडीशन बड़ी हो सकती है क्योंकि कोविड का कंडीशन क्या है इट इज अ लाइक एडवर्स फॉर्म ऑफ अ लाइक कोल्ड हम कह सकते हैं कोल्ड वगैरह हो रहा है ब्रीदिंग का ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो
तो आपको बस कोशिश ये करना क्योंकि हमें हर वो एक प्रिकॉशन लेकर चलना है डॉक्टर तो ये तक कह रहे हैं कि आपका जो एक रिलैक्स मेंटालिटी है जिसमें कि हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं हमें तो नहीं हुआ है तो हमें ये सब चीजें क्यों फॉलो करनी है डॉक्टर तो ये कह के चल रहे हैं कि अगर आप खुद को नहीं समझा पा रहे हो कि आपको ये सब करना है तो आप खुद को ये समझा दो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट हैव टू कंसिडर की मान लो कि आपको कोविड है ही है ठीक है तब आप जो है इस चीज को फॉलो कर लीजिए तो एक दिमाग में ये चीज रख रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम लाइक हम बात भी करते हैं तो दे आर लाइक अरे ये सब चीजें हम क्यों करें हम थोड़ी सफर कर रहे हैं बट ये हमें उस सफरिंग से बचाने के लिए सारे स्टेप्स हमें उन सफरिंग से बचाने के लिए नेक्स्ट सेवन स्टेप में आप देख सकते हैं ट्राई टू कीप दैट मच ऑफ फूड विथ यू विच कैन लास्ट फॉर फ्यू डेज फ्यू गुड डेज तो खाना जो होता है जैसे कि आपके घर से कोई एक पर्सन जाता है बाहर शॉपिंग के लिए तो कोशिश कीजिए खाने की मात्रा इतनी घर में लेकर आइए कि एटलीस्ट दस दिन तक बाहर जाने की जरूरत ना पड़े या दो वीक तक बाहर जाने की जरूरत ना पड़े इन केस अगर आप मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो खाने पीने की शॉपिंग कह रही हूँ वेजिटेबल्स नॉर्मल जो किचन के आइटम होते हैं सेंशल आइटम उनकी बात कर रही हूँ लेकिन आप ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन सब्जियां या फिर ग्रोसरीज ऑर्डर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो उनको प्रॉपर ढंग से सैनिटाइज कीजिए फिर उसको इस्तेमाल में लीजिए और अगर आप डायरेक्टली मार्केटिंग करते हैं तो आपके घर का कोई एक पर्सन दैट इज एक बार जाता है तो कोशिश कीजिए कि दस दिन का सामान ला रख ले ताकि उस इंसान को बार बार घर के बाहर जाने का दैट इज यू नो रिस्क ना लेना पड़े क्योंकि जितना आप घर के बाहर कम जाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वायरस के एक्सपोजर में कम आएंगे नेक्स्ट दैट इज एट पॉइंट कि आपको जो है काढ़ा पीना है इम्यूनिटी के लिए ये बहुत जरूरी है लेकिन आजकल के टाइम में लोग इसको भी गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं ट्वाइस अ डे बट इन प्रॉपर क्वांटिटी प्रॉपर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है चाय आप पीते हैं चाय की जैसे बोलते हैं चाय की चुस्कियां लेना जैसे चार या पांच सिप लेते हैं ठीक है जितना हम चार से पांच बार कप से जितने अमाउंट को पीते हैं ना उतना अमाउंट इनफ होता है सिर्फ एक टाइम के लिए ठीक है यानी आप एक बड़े चम एक बड़े स्पून की बात करें तो उस बड़े स्पून से तीन से चार स्पून की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको काढ़ा को एज अ मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना है लोग जो है इसे कॉफी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कॉफी मग में भर भर के सुबह और शाम को जो है काढ़ा पी रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है तो वो आपको नहीं करना है एक्सेस काढ़ा का इस्तेमाल जो है आपको और बीमार कर देगा क्योंकि बॉडी में एसिडिटी एंड और शुरू हो जाए क्योंकि काढ़ा जिन चीजों से मिलकर बनाए अगर उसकी क्वांटिटी सही नहीं रहेगी तो वो आपको फायदा की जगह और नुकसान दे देगा अन फील करवाएगा प्रॉब्लम होगी और मतलब कि और भी बहुत से इश्यू जो है बॉडी में शुरू हो जाएंगे जिसके लिए हो सकता है आपको डॉक्टर के पास फिर से भागना पड़े और इस कंडीशन में हमें छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाने का जो भी रिस्क है उसे अवॉइड करना चाहिए तो जैसे मैंने बताया काढ़ा बनाने का जो तरीका होता है उसका दैट इज आप गूगल गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रॉपर आपको मिल जाएगा मेथड और उसको दवाई की तरह जो है चार से पांच सिप सुबह में और शाम को जो है आप दैट इज ले सकते हो तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिए लेकिन जैसे मैंने कहा प्लीज इसको दवाई की तरह फॉलो कीजिए ना कि कॉफी मग में पूरा कॉफी की तरह भर के जो है आप सुबह और शाम इसको पी रहे हो ज्यादा पीने से भी आपकी बॉडी ऐसा नहीं है कि जल्दी मतलब तो कुछ अलग ही स्ट्रांग बन जाएगी हर चीजों की एक आ, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी पे आप नहीं लेंगे तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करने की जगह पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर देगी नेक्स्ट इफ यू हैव सिम्टम्स आइसोलेट योर अगर आपको किसी भी तरीके से थोड़ा शक भी होता है कि नहीं मुझे कुछ सिम्टम है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं कोविड से सफर कर रहा हूँ खुद को आप आइसोलेट कर लीजिए बाकी फैमिली मेंबर से क्योंकि यहाँ पे आपके दो काम होते हैं एक खुद को बचाना और दूसरा अपनी फैमिली को भी बचाना अगर आपको अपने में सिम्टम नजर आ रहा है तो आप खुद को फैमिली से आइसोलेट कर लीजिए या फिर फैमिली मेंबर में किसी में से आपको लग रहा है कि किसी में सिम्टम है तो उनको आइसोलेट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आपने कर लिया या फिर प्रॉपर ढंग से चीजों को फॉलो कर लिया तो हो सकता है कंडीशन बहुत ज्यादा एडवर्स बेसिस पे ना जाए हाव मेड दैट इज बेसिक मेडिसिन विथ यू टेंथ पॉइंट जो बेसिक मेडिसिन होते हैं वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप बार बार आपको बाहर जाने का मतलब मौका ना मिले क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए लाइक बाहर जाना जो है अवॉइड करना पड़ेगा बेसिक मेडिसिन जैसे कि जैसे कि फीवर का आपके पास मेडिसिन होना चाहिए पेट दर्द पेन किलर लूज मोशन की मेडिसिन ये सब क्या होती है ये सब चीजें मतलब बिन बुलाए मेहमान होते हैं कभी भी चले आते हैं कभी भी ऐसी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं तो ऐसा नहीं कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है और आपका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसी टाइम पे किसी को भेजो मार्केट में जो है मेडिसिन लाने के लिए ज्यादा भी नहीं तो पांच पांच कैप्सूल हर एक का आपके पास रहना चाहिए ताकि जो है आप जरूरत पड़ने पे खुद का ट्रीटमेंट कर सको ये बेसिक मेडिसिन एक नॉर्मल डे टू डे में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी हो सकती है या फिर कोविड कंडीशन में जो बेसिक मेडिसिन डॉक्टर बता रहा है इन
और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी आप डॉक्टर का एक दो डॉक्टर के अच्छे अच्छे जो उन्होंने मतलब कि इंटरव्यू देकर रखी उसको एक बार देखिए उसके अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो कीजिए साथ ही साथ घर में ऐसे बहुत से आसन बताए जा रहे हैं जो की जिसका आप इस्तेमाल करके जो है जो बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे आप बढ़ा सकते हो तो उन सब चीजों को फॉलो कीजिए अगर आपको थोड़ा सा अन इजी लाइक फील होता है तो ट्वेल्थ इज अवॉइड Your laziness in all these cases. जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ये देखने में लग रहा है वो कि बहुत कुछ है बट ये एक्चुअल में हमें सेफ रखने के लिए तो कोशिश ये करना है कि आप अपने आलस को जो है कुछ टाइम के लिए बगल में रखें क्योंकि अभी हमारे सामने इतनी बड़ी परेशानी है कि हम इसमें जो है अपने लेजीनेस को सामने नहीं ला सकते हैं हमें ये सब चीजें रोज करनी है और इस तरीके से करनी है कि यस हम जो है सेफ रहे हमारी फैमिली सेफ रहे थर्टीन कंट्रोल पैनिक कन्फ्यूजन फियर टेंशन स्ट्रेस सैडनेस फ्रस्ट्रेशन एंड एंगजाइटी ये सब चीजें जो है आई आई थिंक हर एक इंसान में भरी हुई हैं कोई डर रहा है कोई घबराया हुआ है कोई कंफ्यूज है किसी के अंदर बहुत टेंशन भरा हुआ है कोई सैड है किसी चीजों को लेकर कोई फ्रस्ट्रेट है कोई थक चुका है तो इन सब ये जितने भी इमोशंस हैं फिलहाल में ऐसा है कि डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा डरेंगे आपको मतलब यू नो आपको जब हम बहुत ज्यादा डरते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें जो प्रॉब्लम होती नहीं है हम वो भी प्रॉब्लम फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि डर एंगजाइटी सैडनेस पैनिक लेवल ये होता ही ऐसा है कि जो चीजें रियलिटी में नहीं होती है वही चीजें हम फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में शक रहता है हमारे दिमाग में वो चीज भरी हुई है जिसकी वजह से हम फील भी वैसा करना शुरू कर देते हैं तो ये पैनिक लेवल या स्ट्रेस लेवल या फिर फियर लेवल जो है वो आपको अनवांटेड चीजों में एंगेज कर देगा और हो सकता है कि आप जब हम अनवॉन्टेड सोचते हैं तो आपने देखा होगा कि अनवॉन्टेड तरीके से ही सही मतलब कि हमारी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट होने लगती है और हमें बहुत अन सा फील होने लगता है और कितने लोग तो ऐसे हैं कि इन सब चीजों के चक्कर में उनको लगने लगता है कि उनको कोविड ही हो गया है ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड हैं जो कि पैनिक लेवल में आके मतलब उनको ऐसा फील होने लगता है कि आ, उनके अंदर सिम्टम ना आ गए हो छोटी मोटी चीजें भी अगर अगर वही कंडीशन कोविड ना रहने पर अगर होता तो हमारा दिमाग कभी भी ऐसा नहीं चलता तो कोशिश ये करना है कि आप अपने मेंटल हेल्थ अगर सीधी सी बात कहें इस पॉइंट में यही मैंशन किया गया कि आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर आपको फोकस करना है ठीक है मेंटल हेल्थ को कमजोर नहीं होने देना है उस पर आपको फोकस करना है और उसको फिट रखना है तो फिजिकल हेल्थ तो अच्छा रहना चाहिए लेकिन साथ साथ में आपको अपने मेंटल हेल्थ को भी हैंडल करना है क्योंकि आपको अपने आप को भी संभालना है और आपको अपनी फैमिली को भी संभालना है इस टाइम पे दोनों ही जरूरत है एंड कंट्रोल योर माइंड एज वेल एज पैनिक लेवल और अगर आप इन फोर्टीन पॉइंट को फॉलो अप करते हैं तो बिलीव मी वी कैन एक्सपेक्ट की यस हम पूरा प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं बाकी तो ये किसी को भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है बट ओनली थिंग इज कि हम सिर्फ होप कर सकते हैं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दिन भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे लेकिन इन सब चीजों के लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को मैं मेरी फैमिली पूरी की पूरी फॉलो कर रहे हैं सो आई थॉट कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए अगर आप लोग की हेल्प होती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं एंड गाइज प्लीज खुद का ध्यान रखिए अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और सेफ रहिए इस टाइम में थैंक यू सो मच एवरी